السلام علیکم فرینڈس ڈسٹرکٹ مینٹور چینل میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا مینٹور جواد یونس آج ہم بٹ ٹول پڑھنے جا رہے ہیں ریپ ٹول پڑھنے جا رہے ہیں ٹویل ٹول پڑھنے جا رہے ہیں پوکر ٹول پڑھنے جا رہے ہیں اسکلوپ ٹول پڑھنے جا رہے ہیں کریٹلائز ٹول پڑھنے جا رہے ہیں اور انکل ٹول پڑھنے جا رہے ہیں یہ سب ان کے آئیکونز آ رہے ہیں نظر ادر وائز ہم نے یہ اسکیل ٹول پڑھ لیا تھا روٹیٹ ٹول پڑھ لیا تھا اگر یہ چیزیں یہ ٹولس کے بارے میں آپ نے نہیں سیکھا آپ ہماری پچھلی ویڈیوز پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ففتھ ٹیٹوریل ہے اور ہم ایک سیکوینس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سب کچھ چلے ہم چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف وٹ ٹول سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں وٹ ٹول کا کیا فائدہ ہے کس طرح ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ سب کچھ ہم دیکھیں گے یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ویٹ ٹول ادر وائز اسکیل کے اس طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ ویٹ ٹول آ رہا ہوگا اوکے فرض کریں میں ایک ریکٹیکل لے لیتا ہوں اور اس کو اسٹروک میں دے دیتا ہوں ٹین ٹین اسٹروک میں نے اس کو دے دی جیسا کہ ہم نے سیزر ٹول میں پڑھا تھا ہم چیزوں کو کراپ کر سکتے ہیں ہم سیزر ٹول لے لیتے ہیں ایک ادھر سلیکشن کر دیتے ہیں ایک ادھر سلیکشن کر دیتے ہیں یہ دونوں ایریا الگ الگ ہو کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اوکے یہ ہمارے پاس ایریا بنا ہوا آ گیا جدھر ہم ویٹ ٹول اپلائی کریں گے اوکے اب چلتے ہیں ہم اپنے ویٹ ٹول کی طرف آپ ادھر سے کلک کر لیں یا آپ یہ اس جگہ سے ویٹ ٹول شفٹ پلس ڈبلیو اس کی شارٹ کٹ کی ہے ہم ڈائریکٹلی کلک کر لیتے ہیں اس پہ جب ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں جب کسی بھی چیز پہ ہم کلک کریں گے یہ ہم نے کلک کر لیا تو دو پوائنٹس بن لیں گے اس کو اپنی مرضی سے وٹ دے سکتے ہیں اوکے اگر ہم اس کو ادھر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وٹ تھی اس کی بن گئی اس کے علاوہ آپ اسٹوک میں آپشنس میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس اور بھی آپشنس آتی ہیں سرچ کریں گے آپ نے یہ ایریا سلیکٹ کر لیا اور اس کو یہ دونوں ایریا سلیکٹ ہو گئے صرف مجھے یہ ایریا سلیکٹ کرنا ہے یہ میں نے ایریا سلیکٹ کیا اس کو میں نے آپشن یہ دے دیا یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنا زبردست شیپ بن کے آ گئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ اس کو آرام سے بٹ ٹول کے ذریعے مومنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست سی شیپ آپ کے پاس بن کے آ گئی تو یہ آپ کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بٹ ٹول کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی ادر وائز میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں فرض کریں میں ایک لسٹ لے لیتا ہوں اور اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں اسٹوک کو پھر میں سیزر پہ جاتا ہوں ادھر کلک کر لیا میں نے اور ادھر کلک کر لیا یہ دونوں الگ ہو گئے اس ایریا کو پکڑتے ہیں اس ایڈیا کو پکڑ کے میں نے ڈیلیٹ کر دیا اوکے یہ ہمارے پاس ایڈیا آ گیا بٹ ٹول پکڑ لیا میں نے اس کو ادھر سے پکڑ کے اس طرح یوٹیلائز کر دیا اوکے ادھر سے اس کو پکڑ کے میں چاہوں تو پتلا بھی کر سکتا ہوں میں اس کو پتلا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک سرکل سے ہم نے کتنی زبردست شیپ بنائی اپنے پہلے ٹول کے ذریعے بٹ ٹول کے ذریعے اوکے نیکسٹ ٹول پہ ہم جاتے ہیں ریپ ٹول یہ نظر آ رہا ہے اور یہ ریپ ٹول کی آپشن ہے اوکے ریپ ٹول سے کیا فائدہ ہوگا ہم نے فرش کریں اس کو کلر دے دیتے ہیں ہم اوکے ریپ ٹول ریپ ٹول سے کیا فائدہ ہوگا جب ہم آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو کس آپ کسی بھی سائڈ پہ اس کو ریپ کر سکیں گے جس طرح ہم فوٹو شاپ میں یوز کرتے ہیں ریپ ٹول کا سیم ٹو سیم اس کا یوز اس جگہ پہ بھی ہے ریپ ٹول کسی بھی طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ریپ کرنے کے لیے ریپ ٹول آپ کے لیے یوز ہوگا 
ओके ये देखें ये ऑप्शन आपके पास बन के आ गए उसके अलावा सर्च करें हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं रेक्टेंगल पर रैप टूल अप्लाई करते हैं रैप टूल पे क्लिक किया ये देखें जिस तरह भी चाहें आगे जाएँ पीछे जाएँ शेप बना सकते हैं रैप टूल के ज़रिए रैपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको ये हमारे पास टूल का फर्स्ट टूल के आगे पॉइंट इसको हम साइड पर कर लेते हैं ये हमारे सेकंड टूल के जो मैंने बना के आपको दिखाए हैं थर्ड टूल पे हम लोग जाते हैं ट्वेल्व टूल ट्वेल्व टूल ट्वेल्व टूल से पता लग रहा है कि ये जो है ना ट्वेल्व करने के लिए यूज़ होगा फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं इसको स्टॉक दे देते हैं ब्लैक ओके और इसको दे देते हैं नाइन दे देते हैं ओके ट्वेल्व जिस तरह नाम से पता लग रहा है कि ये ट्वेल्व करेगा चीज़ों को तो वाकई ही ये चीज़ ट्वेल्व करती है जब आप इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे इसको ट्वेल्व पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये देखें कितना ज़बरदस्त ऑप्शन यही चीज़ आप पेन टूल से बनाने लगेंगे तो कितना टाइम आपको लग जाएगा अगर चीज़ों को ट्वेल करना हो तो डायरेक्टली आप ट्वेल्व टूल से ट्वेल कर सकते हैं कितना मज़े का टूल है ये इसकी थोड़ी सी स्टोक में काम कर देते हैं ताकि डिटेल्स मिल रहा हूँ ये देखें कितना ज़बरदस्त था इसने फ्रेम सा बना दिया ये हमारा ट्वेल्व टूल आ गया इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं ताकि आपको साथ से समझ आता रहे हम क्या कुछ बना रहे हैं यही चीज़ हम सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी चीज़ में पेंसिल अगर आप कोई चीज़ ड्रा करते हैं उस पर भी ट्वेल टूल अप्लाई कर सकते हैं उस पर भी ये वर्कआउट करेगा ये देखें ये आपकी चॉइस है कि आप कितना ट्वेल चाहते हैं क्लिक किए रखेंगे लेफ्ट क्लिक किए रखेंगे तो ये ट्वेल कर ही जाए कर ही जाएगा ये देखें इधर ज़्यादा इसने ट्वेल कर लिया क्योंकि मैंने क्लिक किए रखा था ओके मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी नेक्स्ट टूल पे चलते हैं हुकर टूल हुकर टूल का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपने ये बना लिया इसको हम लोग स्टॉक से ख़त्म कर देते हैं हुकर टूल पे आते हैं इस पर क्लिक किया ये देखें आपने कई लॉगोज ऐसे देखे होंगे जो कि आप कहते हैं कि जो ना कि यार टाइम लगा के बनाया होगा इसने या कुछ भी वो इन्हीं टूल्स जो करेक्टली टूल्स यूज़ होते हैं ये कुकर टूल उसके थ्रू बनाए जा सकते हैं आसानी से बनाए जा सकते हैं लॉगोज जो हम लोग लग रहे हैं कि मुश्किल है यार इसको बनाना मुश्किल है तो कुकर टूल के ज़रिए आप आराम से इसको बना सकते हैं इसी को मैं सर्कल में यूटिलाइज करके दिखा रहा हूँ आपको मैंने क्लिक किया रखा लेफ्ट क्लिक और इसको ये देखें सर्कल को मैंने क्या कुछ शेप बना दी ये हमारे पास नेक्स्ट टूल आ गया ओके स्टेलर टूल स्टेलर टूल ये है हमारे पास आ, ये है स्टेलर टूल <coughs> स्केलर टूल को हम लोग पहले ट्राई कर लेते हैं ये देखें साइड्स पे अगर आपने कॉर्नर्स वाला शेप देनी है तो आप ये टूल यूज करेंगे ये देखें ये चीज़ हम हम बनाने लग जाएंगे तो कितना टाइम हम लोग को लग जाएगा इसको अगर चाहे तो हम लोग ब्रश में भी यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रश जब मैं डिटेल्स में मैं आपको बढ़ाऊंगा फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी तो इसी तरह से अभी मैंने ब्रश यूज पिक किया हुआ है इन अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ओके ये देखें 
ये रेक्टेंगल पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है लेफ्ट क्लिक किया और कोई भी शेप बना ली मैंने ओके डिजिटलाइज टूल हम पढ़ने जा रहे हैं ये टूल डिजिटलाइज टूल से क्या फर्क पड़ेगा ये देखें ये भी सेम टू सेम कलर टूल की तरह इफेक्ट करता है लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ब्लड के डॉट्स बने हुए होते हैं वो किसकी आसानी से बन सकते हैं वो ये टूल है ये देखें ब्लड के धब्बे वगैरह ये वो इस टूल से बनते हैं ओके रिंकल टूल रिंकल टूल जैसे कि नाम से बता रहा है कि रिंकल के लिए यूज होगा रिंकल टूल को अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ ट्राइंगल मैंने ले लिया रिंकल टूल ये देखें ये साइज पे रिंकल डालेगा लेफ्ट लेफ्ट क्लिक किया मैंने इसको ये देखें साइड पे रिंकल डाल रहा है जिस चीज़ पर मैं रिंकल डालने की कोशिश करूँगा वो रिंकल डाल देगा ओके ये देखिए रिंकल टूल भी आ गया हमारे पास यही हम सर्कल पे अप्लाई करते हैं रिंकल टूल ये देखो क्लिक करके थोड़ा आगे ड्रैग किया तो रिंकल बन ही गए ये देखें मैंने इंकल बन गया और और ओके एक टूल जो मैंने मिस किया है इधर रिटर्न में वो है हमारे पास ब्लॉट टूल ब्लॉट टूल का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई टूल मिस हो जाए और आपके समझ में कोई प्रॉब्लम बने ये टूल का क्या यूटिलाइज होगा और कैसे यूटिलाइज होगा ये देखें ब्लॉट टूल जितना मर्जी ड्राइव करना चाहें इसको कर सकते हैं और चीज़ को कुछ भी आप बना सकते हैं ब्लॉट टूल एक रेक्टेंगल से हमने इतनी ज़बरदस्ती शेप बना दी ब्लॉट टूल यही अगर हम सर्कल में देखते हैं इसको ब्लॉट टूल को लेफ्ट क्लिक किया थोड़ा सा बड़ा कर दिया कुछ भी कुछ भी टर्न करना चाहूँ ये करना चाहूँ वो करना चाहूँ सब काम मैं कर सकता हूँ इसे ब्लॉट टूल के ज़रिए वो आपकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसे यूटिलाइज करना है यही चीज़ आप लोग टेक्स्ट टेक्स्ट पे भी ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं ट्वेल कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको टेक्स्ट पे भी थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आर्टिस्टिक मंटोर ओके वो टेक्स्ट को बड़ा कर दिया लेकिन जब इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करना चाहेंगे तो डायरेक्टली ये देखें हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते ये उसी वक्त यूटिलाइज होगा जब ये वेक्टर फॉर्म में होगा टेक्स्ट को वेक्टर में लाने के लिए जो मैंने कहा पिछली क्लास में आपको सिखाया था टेक्स्ट को वैक्टर में लाने के लिए हम लोग इसको क्रिएट आउट साइंस कर देंगे फिर जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे इन टूल्स को तो हम आसानी से यूटिलाइज कर सकेंगे ये देखें कुछ भी कर सकता हूँ मैं ये देखें टाइपोग्राफी में लोग देखते हैं ये देखें आर्टिस्टिक मंटोर का मैंने कितना ज़बरदस्त शेप बना दिया सिर्फ एक टूल की मदद से रैप टूल की मदद से यही चीज़ आप ट्वेल्ड टूल में अप्लाई करते हैं आर्टिस्टिक मेंटोर ओके इसकी मैं डिफरेंट कॉपीज ले लेता हूँ ताकि सब में मैं यूटिलाइज कर सकूँ बार बार मुझे लिखना ना पड़े ओके इसको डाउन कर लेता हूँ अभी हम इस जगह पे आ जाते हैं इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दिया नेक्स्ट टूल पे आते हैं ट्वेल टूल पे ट्वेल टूल पे जब ए को क्लिक किया ये देखें इसने ट्वेल कर दिया ट्वेल कर दिया आर को ट्वेल कर दिया ओके ये देखें ट्वेल टूल का फायदा टाइपोग्राफी में यूटिलाइज किया जा सकता है इनको 
नेक्स्ट टूल बुकर टूल ये देखते हैं इसने ऑटोमेटिकली इसको बुक कर दिया है ये देखें नेक्स्ट टूल मैं दिखाता हूँ लॉट टूल ये देखें ये इतना मज़ा नहीं इफेक्ट नहीं कर रहा है नेक्स्ट टूल पे जाते हैं नेक्स्ट टूल ये है ये देखें ये देखें इफेक्ट देखें आर्टिस्टिक पे मेंटोर पे हम सेटिंग मत लगाते हैं ये देखें कितना ज़बरदस्त का इफेक्ट आ रहा है बेहतरीन इफेक्ट आ रहा है आप किसी तरह भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ये आउटलाइन किया मैंने इसको ये देखें ये मैंने रिंकल टूल के जरिए इसको रिंकल कर दिया ये देखें कितना ज़बरदस्त का इफेक्ट आप किताब सामने है जो कि मैंने टेक्स्ट पे अप्लाई करके आपको दिखाया इसको मैं साइड पे कर देता हूँ इन सब टूल्स के बाद आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी यार रेड टूल जो है हम लोगों के पास वो और भी जगह पे है तो रेड टूल को उस ट, उस टूल को कैसे यूटिलाइज करते हैं रेड टूल यहाँ पे है उसको अगर आपने ये सब कुछ सिखा दिया तो वो नहीं सिखाया मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा कहें आप इफेक्ट्स में जाएंगे ये रैप की ऑप्शन आ रही है आपके पास आर्क पे आपने क्लिक किया ये देखें आर्क बन गई आप इसको बैक साइड पे करेंगे तो ये डाउन आर्क इसने लगा दी और रिजोंटली जिसमें इसको मूवमेंट करना चाहते हैं जितना वर्टिकली इसको मूवमेंट करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं आप इसको वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली आपको इफेक्ट करके दिखाएगा ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इफेक्ट आपके पास आ रहा है नेक्स्ट हम नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ पहले इस पर हम लोग ओके कर लेते हैं ओके ताकि आपको साफ से समझ आए कि हमने किस टूल को यूज़ करके क्या चीज़ क्रिएट की है आज बैस करके मैंने और कॉपीज ले लेता हूँ ताकि सब में यूटिलाइज करके आपको दिखा सकूँ या आर्टिस्टिक में तो मैंने करके दिखाया था नेक्स्ट जो है ना आप उधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है आपके पास डबल क्लिक इस पर करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ऑलरेडी खुल जाएगी लोअर आर ठीक ये देखें ये देखें ये ज़्यादातर लोबोज में यूटिलाइज इस कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास आप ये देखें तो वर्टिकली मूवमेंट करना चाहते हैं वर्टिकली हो गई ये देखें एक और ऑप्शन आपके पास दिखा दी फिर दोबारा इस पर डबल क्लिक किया हमने हम इसको अपर केस में कर लेते हैं अपर केस में ये देखें डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं वो आपकी यूटिलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो चीज़ों को ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इफेक्ट इसने दिया है हम लोगों को नेक्स्ट डबल क्लिक डबल क्लिक किया इस पर आज आज पे जब इसको करते हैं तो ये इफेक्ट हो रहा है ओके नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं तो इस पर भी हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ये देखें कई टेक्स्ट आपने देखे होंगे आपको हो गए कि यार इसको कैसे बनाया जाता है वो इस तरह बनते हैं कि किस तरह उसको ये डिज़ाइनर बनाते हैं वो इस तरह आसानी से इसको डिफरेंट इफेक्ट्स दे के और बेहतरीन सा बना लेते हैं ये देखें शेल आ गया फ्लैग आ गया फ्लैग की तरह इसकी मोमेंट आ गई फिश की तरह आ गई मोमेंट राइस की तरह फिश आ गई तरह मोमेंट आ गई किसी किसी भी तरह आप यूटिलाइज करना चाहो इसको यूटिलाइज कर सकते हो टेस्ट की तरह ये टेस्ट बड़ा मजे का टूल है ये देखो आप जितना भी टेस्ट करना चाहो इसको टेस्टिंग कर सकते हो और ये देखो ओके
मुझे उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई आप कमेंट्स में बिला दे दे मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आंसर दूं तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऊपर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अगर आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल को नहीं देखे रबर टूल वाले या आप रेजर टूल या रोटेट टूल या स्केल टूल वाले ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे तो आप अगर बिगनर हैं तो मैं आपसे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ और वो ट्यूटोरियल भी देखें ताकि आपको एक्सप्लेनेशन से पता लगे कि किस चीज़ को हम किस टूल को हम किस किस तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ जवादी नस्ते इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़